విఘ్నేశ్వరం విఘ్నశాంచై వాణీం వాచ ప్రవృత్త గురూన్ గూఢార్థభానాయ ప్రణమామి పునః పునః శరబిందు వికాస మందహాసాం స్ఫురబిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే ఓం చెన్నో మిత్రశ్యంబరుణ చెన్నో భవత్వర్యమా చెన్న ఇంద్రో బృహస్పతి చెన్నో విష్ణుక్రమ నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి రతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం ఓం శాంతి 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 తైత్రీయంలో శిక్షావళిలో ఏడవ అనుబాకం పూర్తి చేసుకున్నాం అభాధ్యాత్మం ప్రాణో వ్యానో అపాన ఉదాన సమాన చక్షుశ్రోత్రం మనో వాక్ త్వక్ చర్మ మాంసం స్నావాస్థి మధ్య ఏతదధి విధాయ ఋషిరవోచతు పాంతం వా ఇదం సర్వం పాంతేనైవ పాంతం స్పృణోతి అని ఇందులో అధ్యాత్మ సంబంధంగా అధిభూత సంబంధంగా ఐదు 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 మళ్ళీ ఐదు 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 విషయాల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి ఇదంతా కూడా పరమాత్మయే ఇదంతా కూడా బ్రహ్మమే పాంతము అని దీనికి వ్యవహారము పాంతము అంటే పంక్తికి సంబంధించినది పంక్తి అంటే ఇరవై ఆరు ఛందస్సులున్నాయి ఛందశాస్త్రం అని దాంట్లో ప్రస్తారం చేస్తే ఇరవై ఆరు ఛందస్సులు ఏర్పడతాయి అని మన మహర్షులు ఛందస్సుని నిర్ణయించారు ఇరవై ఆరు ఛందస్సులు అంటే ఏమిటంటే పాదానికి ఒక అక్షరం మొదలుకొని పాదానికి ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉండేదాకా ఉండేటువంటి ఛందస్సులు అనమాట అది ఆ ఒక్కొక్క ఛందస్సుకి ఒక్కొక్క పేరుంది ఆ పేరులో ఐదవది పంక్తి ఛందస్సు పంక్తి ఛందస్సు అని అంటే ఐదు అక్షరాలు పాదానికి ఉండేటువంటి శ్లోకమునకు సంబంధించిన విషయం అనమాట అందుకని పంక్తి అంటే ఇక్కడ ఐదుకి సంకేతం పాంతము అంటే ఐదు 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 మొదలైన వాని యొక్క సముదాయము ఐదుల సముదాయము అని స్థూలంగా అర్థం ఈ ఐదుల సముదాయము అధిభూతాత్మకంగా ఎలా ఉంది అధ్యాత్మకంగా ఎలా ఉంది అనేటువంటి రెండు విభాగాలుగా ఏడవ అనువాకంలో వాడికి చెప్పారు కాబట్టి ఇదంతా కూడా పాంతమే పాంతమే అనంటే ఐదు 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 అనేటువంటి ఒక సముదాయము మళ్ళీ ఐదు 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 అనేటువంటి ఒక సముదాయము వాటి అన్నిటి యొక్క సముదాయాలను అన్నిటినీ చూసుకుంటూ మీరు ఆ ముందుకు వెళ్ళాలి అని దీన్ని గురించి 
ఇక్కడ ఒక చక్కని మాట అన్నారు ఏతవిధాయ ఋషిరవోచతు వీటిని గురించి వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఋషి ఋషి అని అంటే రెండు అర్థాలు ఋషి అంటే వేదము ఋషి అంటే వేద మంత్ర ద్రష్ట వేదమే ఋషి ఋషి అని అంటే దర్శనము కలవి కలవాడు అని అర్థం దేని దర్శనము అని అంటే ఏది తప్పనిసరిగా భౌతికమైనటువంటి కన్నుల ద్వారా పొందటానికి సాధ్యం కాదో దానిని దర్శించేవాడు దానిని దర్శించేది వేదము అని అర్థం అంటే భౌతికమైనటువంటి వస్తు దర్శనం అనే దానిని దర్శనం అనరు మన ఎదురుగుండా చేతిలో ఒక పుస్తకం ఉందనుకోండి మన కళ్ళ కనిపిస్తోంది అలాగే చెట్టు చేమ గోవు మొదలైనవన్నీ కూడా ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కానీ దాన్ని కనిపించకుండా ఉండినది ఒకటి ఉన్నది అదేమిటంటే వీటన్నిటి వెనకాల ఉండేటువంటి వీటన్నిటిని కమ్ముకొని వీటన్నిటితో పాటు కలిసి ఉండేటువంటి చైతన్యము ఆత్మ బ్రహ్మము అనేటువంటి పేర్లు కలిగినటువంటి ఒకనొక తత్వము ఒకనొక కాదు ఒకే ఒక తత్వము అవి ఈ ఇంద్రియములకు గోచరం అయ్యేది కాదు దానిని ఉపాసనాదుల వల్ల పట్టుకోవాలి ఆ ఉపాసనాదులు ఎన్ని రకాలుగా చేయాలో ముఖ్యంగా శబ్ద సంబంధమైనటువంటి ఉపాసన శబ్ద బ్రహ్మోపాసన ఆ శబ్ద బ్రహ్మోపాసన అనేటువంటి దానిని ముఖ్యంగా ఈ శిక్షావల్లిలో చెప్తూ ఉన్నారు అందుకనే మొట్టమొదట ఆ మొట్టమొదటిగా మనకు ఆ అక్షరాలకు సంబంధించినటువంటి ఉచ్చారణ శబ్ద వర్ణోచ్చారణ శిక్ష చెప్పారు వర్ణ స్వర మాత్ర బలం సామ సంతాన అని ఎందుకనంటే ఈ శబ్ద బ్రహ్మమే మనకు పరబ్రహ్మము వలే నిజానికి ఆ మాట అనకూడదు శబ్ద బ్రహ్మమే పరబ్రహ్మము పరబ్రహ్మమే శబ్ద బ్రహ్మము కానీ మనం రెండు చూడటానికి అలవాటు పడ్డాం గనక అంటే ద్వైత దృష్టి అనేటువంటిది బాగా నరనరాల్లో జీర్ణుంచుకు పోయింది కనుక రెండుగా చెప్పడం సంభవించింది ద్వై శబ్ద బ్రహ్మము పరబ్రహ్మము అని నిజానికి శబ్ద బ్రహ్మమే పరబ్రహ్మము పరబ్రహ్మమే శబ్ద బ్రహ్మము కాకపోతే శబ్దము అనేటువంటిది పరబ్రహ్మము కంటే కొంచెము మనకు సన్నిహితంగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఆ శబ్ద బ్రహ్మము అనే దానిని ఉపాసన చేస్తే అదే పరబ్రహ్మాత్మకంగా మనకు దర్శనం ఇచ్చి దర్శనం అంటే కళ్ళకు కాదు దాన్ని భావన మాత్ర దర్శనం అంటాం లేకపోతే ప్రజ్ఞ అంటాం తెలుసుకోవటం అంటాం జ్ఞానము అని అంటాం ఆ జ్ఞానాత్మకంగా పరిణమించి మనల్ను ఒడ్డెక్కిస్తుంది అంటే మనల్ను అంటే అర్థం ఏమిటనమాట జీవబుద్ధితో ఉన్నటువంటి వాణ్ణి ఆత్మ బుద్ధికి తీసుకు వెళుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఒక చాలా గొప్ప మాట అన్నారు జీవబుద్ధి దేహబుద్ధి ఆత్మ బుద్ధి అని మామూలుగా భావనలు మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి దేహబుద్ధ్యాతు దాసోస్మి జీవబుద్ధ్యాత్వదంశక ఆత్మ బుద్ధ్యాత్వమేవాహం అని ఈ సాధకుడు తాను దేహముతో తాదాత్మ్యాన్ని పొంది నేను దేహాన్ని అని గనక అనుకున్నట్టయితే నేను నీకు దాసుణ్ణి అని తన దేహాన్ని భగవంతుని యొక్క అర్చనాధికానికి దాసత్వంగా చేసి 
సిద్ధి పొందడం అనేది ఒక దృష్టి దేహము తరువాత జీవుడు దేహంలో అన్ని కూడా స్థూల దేహము రక్తము మాంసము మొదలైనటువంటివి ఇవన్నీ ఉండగా వీటికంటే అతీతంగా సాక్షి మాత్రంగా ఇరవై ఏడు తత్వాలు అని అనుకున్న వాటిల్లో ఉండేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దానిని జీవుడు అనేటువంటి భావన చేసినప్పుడు అప్పుడు నేను అంశమును నీవు భా నీవు అంశిబి అనేటువంటి వస్తుంది అంటే వీటినే ద్వైతము విశిష్టాద్వైతము అద్వైతము అని అంటారు ఆ జీవతత్వము జీవత్వ దర్శనం కూడా మానివేసి ఎప్పుడైతే ఆత్మ దర్శనమే ఒక్కటిగా మిగులుతుందో అప్పుడు రెండు లేవు అక్కడ రెండవది ఉండదు అది అద్వైతం అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అనమాట శబ్ద బ్రహ్మము పరబ్రహ్మము అనేటువంటి వాటిని అనుభవానికి తీసుకురావటానికి ఈ శిక్షావల్లి అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేస్తోంది ఆ శబ్ద బ్రహ్మములో వేరు 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 సోపానాలు మొదలైనవన్నీ మనం ఎక్కి వచ్చాం అందులో ఏడవ అనువాకంలో అధ్యాత్మ అధిభూత దృష్టితో ఐదు 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 ఒక యూనిట్ గా మళ్ళీ అధ్యాత్మ దృష్టితో ఐదు 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 ఒక యూనిట్ గా మొత్తము రెండు మూడేసి మూడేసి విషయాలకు సంబంధించి ఆరు ఆరు ఐదులు ముప్పై ఆ ముప్పై స్వరూపాలు చూచి ఏతర అభివిధాయ దీనిని అంతటినీ కూడా అధికరించి దాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఋషి రవోచతు ఋషి వేదము చెప్పింది ఏమని చెప్పింది పాంతంబ ఇరగం సర్వం ఇదంతా పాంతమే ఇదం సర్వం ఇదం అంటే మనం చాలా సార్లు అనుకున్నాము సన్నిహితంగా ఉండేదానిని ఇది అంటాం దూరంగా ఉండేదానిని అది అంటాం సన్నిహితంగా అంటే ఎక్కడ ఉంది ఇది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే పంచభూతాధ్యాత్మకంగా మన చుట్టుపక్కల అంతటా ఉంది అంటే నేను మా ఇంట్లో ఒక స్థానంలో కూర్చుని మా నా ఇల్లు మా ఊరు నా రాష్ట్రము నా దేశము నా విశ్వము అని ఈ రకంగా అనుకు అనుకునేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇదమే ఇదం అలాగే లోపలకి శరీరం లోపలికి పెడితే అక్కడ ధాతు రూపంలో వాయు రూపంలో ఇంద్రియాల రూపంలో ఉండేటువంటి మూడైదుల భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదంతా కూడా లోపల ఉన్నాయి అంటే లోపల బయట అని స్థూలంగా అనుకోండి దేనికి లోపల అంటే దేహానికి లోపల దేహానికి బయట ఇవన్నీ మనకు విడివిడిగా వేరు వేరుగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి గాని వీటన్నిటి ఎందు సూత్రే మణిగణా ఇవ అని మణుల సముదాయము మణులు నూట ఎనిమిది మణులు తీసుకుంటాం అక్కడ ఒక రాశిగా పోసాం దాన్నంతటి ఒక మంచి కమసాలివాడు ఒక చక్కటి వెండి దారంలోనో లేకపోతే బంగారపు దారంలోనో కడతాడు కట్టినప్పుడు నూట ఎనిమిదిగా ఉన్నవన్నీ కూడా ఇదిగో దండ అని ఒక స్వరూపంగా మనం దాన్ని చూస్తున్నాం దగ్గరగా పరీక్షించి కావాలని చూస్తే ఇదిగో ఒకటో పూస రెండవ పూస మూడవ పూస నూట ఎనిమిదవ పూస అని ఉంటుంది గాని ఓ పట్టుకుని చేత్తో పట్టుకున్నప్పుడు మనం దాని దాన్ని ఏకత్వ భావనతోనే చూస్తాము దండ అంటాం దండ అని పూసల దండ అని ఆ రకంగానే అనేకమైనటువంటి కాగితాలు కలిసి ఒక స్వరూపం ఏర్పడినప్పుడు దీనిని పుస్తకము గ్రంథము అని 
ఇందులో కాగితాలు అనేకం ఉన్నా అదంతా కలిపి ఒకే స్వరూపంతో ఉండటం చేత ఏకత్వం వస్తుంది అలాగే అనేకమును గుదిగుచ్చి ఆ అనేకములో ఉండేటువంటి ఏక సూత్రత్వ లక్షణాన్ని భావన చేసి ఒక్కటిని గుర్తించాలి ఆ గుర్తింప చేసే ప్రయత్నంలోనే ఇవన్నీ ఈ మాటలన్నీ వస్తున్నాయి దాన్నే ఏమన్నారు ఐదు చూపించారు ఒక ఐదు చూపించారు ఇంకొక ఐదు చూపించారు ఇది అధిభూతాత్మకంగా అలాగే అధ్యాత్మ లోపల శరీరానికి సంబంధించి ఐదు ఇంద్రియాలను చూపించారు ఐదు భూతాలను చూపించారు ఐదు వాయువులను చూపించారు ఇలాగా ఈ లోపల వాటిని దర్శించమన్నారు ఇదంతా కలిపి ముప్పై స్వరూపాలుగా ఉన్న దాంట్లో ఏకత్వ దర్శనం చెయ్యి అని అన్నారు చేశాడు అని చెప్పారు చేశాడు అని చెప్పడం ఎందుకు వాడు చాలా గొప్ప పంట పండించాడండి వారి పొలంలో అంటే మన కడుపే నిడుతుంది మనం చేసుకోవాలి పక్కవాని పొలంలో పండిన పంటను చూచి మనం తృప్తిపడి ప్రయోజనం లేదు మన పంట మనం పండించుకోవాలి అందుకని ఋషి రవోచతు ఋషి చెప్పాడు అని అంటే అనుభవించాడు ఒకనొక ఋషి లేకపోతే వేదము దానిని తెలియజెప్పింది అని అంటే అక్కడ వ్యంగ్యంగా అంటే ధ్వని పక్షంగా నీవు కూడా దర్శించు నాయన నీవు దర్శించి అనుభవానికి తెచ్చుకో అనేటువంటి మాట అక్కడ మనకు వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏతదధి విధాయ ఋషి రవోచతు పాంతంబాయుదగం సర్వం పాంతేనైవ పాంతం స్పృణోతీతి పాంతముతోడనే పాంతమును నింపుతున్నాడు అంటే పాంతంతో పాం పాంతం నిండటం ఏమిటనమాట ఒక నదిలో నుంచి ఒక ఒక కవండలంతో ఒక నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఓ చోట పెట్టాం అలాగే మళ్ళీ ఇంకొక కమండలాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ నదిలో నుంచే నీరు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాం ఇప్పుడు రెండు కమండలాలు విడివిడిగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ రెండు కమండలాలు ఒక నదీ జలమునే మనం కమండలంలోకి తీసుకురాక పూర్వము నదిలో ఒక స్వరూపంగానే ఉంది అలాగే బ్రహ్మము కూడా అధిభూతాత్మకంగా ఒక కమండలంలో మనకు దర్శనం ఇస్తోంది అధ్యాత్మంగా ఇంకొక కమండలంలో మనకు దర్శనం ఇస్తోంది ఈ రెండుకి ఆధారభూతములైనటువంటి కమండలములు అంటే కుండలు అనేటువంటి వాటిని పగలగొట్టేశామనుకోండి రెండు ఒకటే ఏకమే కనిపిస్తుంది దాన్నే బ్రహ్మము అన్నారు అదే ఇక్కడ పాంతేనైవ పాంతే పాంతం స్పృణోతి ఒక ఐదింటి సముదాయ రూపమైనటువంటి అధిభూత సంబంధమైన విషయాలతో మరొక ఐదు మరొక అధ్యాత్మ సంబంధమైనటువంటి మరి ఒక మూడు రూపాలైన ఐదు ఐదు విషయాలను కలిపి వేసినట్లయితే అక్కడ కలిపిన తరువాత ఒక్కటే ఇది అనేటువంటి మాట వస్తుంది కాని ముప్పై ముప్పై ఉన్నాయి ఉండవు ఎప్పుడైతే వాటిని అన్నింటినీ కూడా గుది గుచ్చామో అప్పుడు అక్కడ నానాత్వం ఉండదన్నమాట అదిగో ఆ రకంగా పరమాత్మ తత్వాన్ని మొట్టమొదట పదిహేను అధిభూతాంశాలుగా పదిహేను అధ్యాత్మాంశాలుగా అనుశీలన చేసి ఆ పదిహేను లెక్క ఈ పదిహేను లెక్కతో కలిపే చేస్తే పదిహేను పదిహేను లోకంలో ముప్పై అవుతాయి వేదాంతంలో పాంతేనైవ పాంతం స్పృణోతి పాంతము చేత పాంతముతో పాంతమును స్పృశిస్తున్నాడు అని అంటే ఏకం చేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ చివరికి ఆ అనువాకంలో మనకు ఏమి లభించిందన్నమాట ఏకము అద్వయము 
నిరామయము నిరంజనము నిర్గుణము అయినటువంటి పర చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఆ చైతన్యము అనేటువంటిది వేదము దర్శించింది వేద ద్రష్ట దర్శించాడు అని మనకు ఒక వార్తలాగా చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే నీవు కూడా ఆ రకంగా దర్శించేటువంటి స్థాయికి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని దానిని అనుభవించు అని డైరెక్ట్ గా మనకు ఒక ఉపదేశం చేస్తుంది అనమాట ఈ అనువాకం ఆ తరువాత తరువాతి అనువాకం దగ్గరికి వెళదాం అది ఎనిమిదో అనువాకం ఎనిమిదో అనువాకం యొక్క స్వరూపం ఏమిటంటే ఓమితి బ్రహ్మ ఓమితీదగు సర్వం ఓమిచ్చేతనుకృతి స్మ హస్మవా అప్యో శ్రావయత్యాశ్రావయంతి ఓమితి సామాని గాయంతి ఓగుంషోమితి శస్త్రాణి శగుం సంతి ఓమిత్యధ్వర్యు ప్రతిగరం ప్రతిగృణాతి ఓమితి బ్రహ్మ ప్రసౌతి ఓమిత్యగ్నిహోత్రమనుజానాతి ఓమితి బ్రాహ్మణ ప్రవక్ష్యన్నా బ్రహ్మోపాప్నవానీతి బ్రహ్మైవోపాప్నోతి అని ఇవి సుమారుగా పదకొండు వాక్యాలు మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏమిటంటే ఒక్కసారి మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఒక మహావృక్షం అనుకోండి ఆ ఆ మహావృక్షంలో మనం ఆ వృక్ష జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసము ఏడు అనువాకాల ద్వారా భాగ భాగాత్మక 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 విషయాలన్నింటినీ కూడా చూసుకుంటూ వచ్చాం ఉదాహరణకు ఆ చెట్టు అనేది ఒక ఒక వటవృక్షం ఉందనుకోండి మర్రి చెట్టు ఉందనుకోండి ఆ మర్రి చెట్టుని మనం మట్టి లోపల ఉండేటువంటి వేళ్ళు చూడకపోయినా అనుమాన ప్రమాణం ద్వారా అంటే ఇతరమైనటువంటి చెట్టు దగ్గర మన ఇంట్లో ఏదన్నా చిన్న ఆ తులసి చెట్టు తీసుకొచ్చి నాటేటప్పుడు ఆ భూమిలో ఉండేటువంటి వ్రేళ్ల భాగం ఒకటి ఉంటుందని అనుకుంటాం కదా ఆ వ్రేళ్ల భాగం ముంది ఈ వట వృక్షంలో అనేటువంటిది ప్రత్యక్ష జ్ఞానం కాకపోయినా అనుమాన జ్ఞానం అవుతుంది అవును కదా అంటే ఈ వట వృక్షానికి భూమిలో వేళ్ళున్నాయి అనే జ్ఞానం కలిగింది అక్కడి నుంచి పైన కాండం దగ్గరకు వచ్చాం అంటే ఒకే స్వరూపంగా గుండ్రంగా పెద్ద స్వరూపంతో సుమారు ఒక ఆరు అడుగులు ఐదు అడుగుల దాకా ఒక మొద్దు లాంటిది స్థాణువు అంటారు అటువంటి స్వరూపం ఒకటి కనిపించింది ఆ తరువాత తూర్పు వైపు ఒక కొమ్మ ఉత్తరం వైపు ఒక కొమ్మ దక్షిణం వైపు ఒక కొమ్మ అంటే అన్ని దిక్కులకు ఒక్కొక్క దిక్కుకు ఒక ఈ కాండం నుంచి కొమ్మలు వ్యాపించి ఉన్నాయి అన్ని అన్ని దిక్కులకు వ్యాపించి ఉన్నాయి ఏదో ఒకవైపే ఉండదు అన్ని దిక్కులకు వ్యాపించి ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేశాం వేళ్లను దర్శించి వేళ్లను వదిలిపెట్టేశాం కాండాన్ని దర్శించి కాండాన్ని వదిలిపెట్టేసేసాం కాండం నుంచి వచ్చినటువంటి శాఖ కొమ్మ పెద్ద కొమ్మలు అంటే ఈ మనకి ఎదురుగుండా నుంచున్నప్పుడు చెట్టుకు ఎదురుగుండా ఉన్న చోట ఒక చోటు నుంచి అలా తూర్పు వైపుగా సుమారు ఒక పది పదిహేను గజాల దాకా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పెద్ద స్వరూపాన్ని చూసి ఇది ఒక పెద్ద కొమ్మ అనుకున్నాం అటువంటి కొమ్మలు చాలా ఉన్నాయి ఆ జంక్షన్ అంటే కాండం దగ్గర నుంచి అటువైపు ఇటువైపు ఇటువైపు ఒక చత్వరం అంటాం అంటే కూడది నాలుగు రోడ్ల కలయిక ఆ నాలుగు రోడ్ల కలయలో మధ్యలో నుంచుంటే ఒకవైపు ఇది ఇది ఢిల్లీ పోయే దారి ఇది బెంగళూరు పోయే దారి ఇది చెన్నై బొంబాయి పోయే దారి ఇది కలకటా పోయే దారి అన్నట్టుగా ఏ రకంగానైతే మనకు నాలుగు వైపులా ఉంటాయో అటువంటి కొమ్మలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి 
ఆ కొమ్మల జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో కాండ జ్ఞానం అనేది వెనక్కి పడింది విస్మృతిలోకి వెళ్ళిందని అనద్దు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ కొమ్మ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఉపశాఖలు అంటాం ఏదో ఒక తూర్పు వైపు ఉండేటువంటి కొమ్మలో నుంచి ఒక శాఖ తీసుకుని దాన్ని మళ్ళీ మనం చూడటం ప్రారంభిస్తే అది ఆ తూర్పు వైపు కొమ్మల నుంచి మూడో నాలుగో చిన్న చిన్న కొమ్మలు వచ్చినాయి ఆ జ్ఞానం వచ్చేటప్పటికి పెద్ద కొమ్మ జ్ఞానం అనేది మనం మన దృష్టిలో నుంచి కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళింది ఈ చిన్న కొమ్మను దాన్ని పట్టుకున్న తర్వాత రెమ్మలు ఆ రెమ్మల దగ్గర నుంచి ఆకులు ఆకుల దగ్గర నుంచి ఈనెలు ఈనెల దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న అణువులు ఇలాగా మనకు వస్తు దర్శనం జరుగుతోంది అవి వీటినన్నిటినీ కూడా వరసగా మనస్సులో నిక్షేపించుకొని ఈ సముదాయాన్ని అంతటినీ కూడా ఆ చెట్టు అనే దాన్ని చూచిన తరువాత ఆ స్వరూపాన్ని అంతటినీ మనం కళ్ళు మూసుకుని భావన చేసి మనస్సులో ఒక రూపకల్పన చేసుకుంటే అఖండమైనటువంటి వృక్షం యొక్క జ్ఞానం మనకు కలుగుతుంది భావనాత్మకంగా కలుగుతుంది దానిని దర్శించడం అంటాం ఇప్పుడు అలాగే పరబ్రహ్మమునకు సంబంధించినటువంటి అంగములు భాగములు కొమ్మలు రెమ్మలు మొదలైనటువంటి వాటిని ఏడు అనువాకాలలో వివరించి 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 చెప్పి ఇప్పుడు మనకు ఆ ప్రధానమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపాన్ని చెప్పడానికి ఈ ఎనిమిదో అనువాకం ప్రయత్నం చేస్తోంది కాదు ఎనిమి ఎనిమిదో అనువాకం ప్రయత్నం చేయటం కాదు ఎనిమిదో అనువాకం చెబుతోంది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఓం ఇది బ్రహ్మ ఓం అనే దానిని బ్రహ్మము అంటాము ఇది చాలా జాగ్రత్తగా భావించదగినటువంటి విషయం ఓం అంటే ఏమిటండి మన ఓం అంటే మన కంఠంలో నుంచి నాదాత్మకంగా వెలువడినటువంటి ఒకనొక స్థితి ఓం అన్నాను నేను ఎక్కడ రాజమండ్రిలో మా ఇంట్లో గదిలో హాల్లో కూర్చుని ఓం అన్నాను ఇది బ్రహ్మము అని అంటే మరి మనకు దీని గురించి అనేకమైన సందేహాలు వస్తాయి మొట్టమొదటి సందేహం ఏమిటి అని అంటే ఓం అనేది జడమా చేతనమా అని ఒక ప్రశ్న జడం అంటే స్వతంత్రమైన చలన శక్తి లేనటువంటిది చేతనము అని అంటే స్వతంత్రంగా కదలటం అనేది సృష్టిలో ఉండేటువంటి పదార్థాలన్నీ స్థావరములని జంగమములని రెండు రకాలుగా ఉంటున్నాయి అంటే పశువులు పక్షులు మనుష్యులు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా జంగమములు చెట్లు రాళ్ళు రప్పలు మొదలైనవి అవి ఎక్కడ వేస్తే అక్కడే ఉంటాయి ఒక రాయిని మనం తీసి ఒక చోట నిక్షేపిస్తే అది మళ్ళీ దాని అంతట అది నేను ఇక్కడ కాదు అక్కడ ఉండాలి అని వెళ్ళదు అక్కడే ఉంటుంది ఇంకెవడైనా వచ్చి దానికి స్థానచరణం చేస్తే తప్ప అది అట్టాగే ఉంటుంది అటువంటి దాన్ని స్థావన అన్నం సృష్టిలో మనం చూసేటువంటి పదార్థాలన్నీ జంగమములు స్థావరములు అనేటువంటి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఓం అనేది జంగమమా స్థావరమా జడమా చేతనమా అనేటువంటిది ఒక చిన్న ప్రశ్న ఆ ప్రశ్న మనకు సహజంగా ఉత్పన్నమవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఆ ప్రశ్న రావటం బాగానే ఉంది కాని దానిలో అది చేతనమా జడమా అనేటువంటి విచారణ కాదు మనం చేయవలసింది దాని ద్వారా చేతనములకు జడ జడములైనటువంటి వానికి మూల కారణమైనటువంటి పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని దర్శనం చెయ్యండి అని వేదమాత చెప్తోంది జడత్వ చేతనత్వ ధర్మాన్ని తీసి అవతల పారేసేసే అది పరమ చైతన్యము పరమాత్మ సర్వమునకు ఆధారభూతమైనటువంటిది కాబట్టి మన శరీరంలో నుంచి ఈ నాభిస్థానంలో నుంచి 
అక్కడ బయలుదేరినటువంటి నాదము అనాహత చక్రము ఈ విశుద్ధి చక్రము ఈ ఈ కంఠదేశము మొదలైన దానికి అనేక విధాలుగా వచ్చి బయటకు వచ్చినటువంటి స్వరూపం కదా దానికి ఓం అని ఒక వ్యవహారనామం పెట్టుకున్నాం మనం ఓం అని ఎందుకు ఎందుకు పెట్టుకున్నాము ఓం అని ఎందుకు పెట్టుకున్నాము ఇంకోటి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే ఆ ప్రశ్న దేనికైనా వస్తుంది ఒక ఆయన చమత్కారంగా ఒక సంగీత విద్వాంసుడిని ఒక చిత్రమైన ప్రశ్న అడిగాడు ఏమండి సా రీ గా మా పా బా నీ అనే ఏడు స్వరాలు ఉన్నాయి కదా ఇందులో సా అంటే సా మీద ఆకారం ఉంది రీ మీద ఇకారం ఉంది గా మీద ఆకారం ఉంది మా మీద ఆకారం ఉంది మళ్ళీ నీ పద నీ ఆ నీ అనే దాని మీద ఇకారం ఉంది కొన్నిటి మీద ఆకారం ఉంది కొన్నిటి మీద ఇకారం ఉంది అన్నిటి మీద ఒకే రకంగా సరాగామ పదాన స అని ఎందుకు అనకూడదు అని ఒక ఆ బుద్ధి కుశలత కలిగినటువంటి వాడికి ఒక సందేహం వచ్చింది నిజానికి ఈ సందేహము చాలా మందికి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు కొంతమందికి రాదు ఎందుకు రాదంటే వాళ్ళు ఇది పెద్దవాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయము దీని వెనకాల ఏదో ఒక శాస్త్రీయమైన మర్యాద ఉంటుంది దాని చేత ఆ ఈ స్వరూపాలు ఇట్లా ఉన్నాయి అది మనకు తెలియనంత మాత్రాన దానికి శాస్త్రీయమైన ఆధారం లేదని అనుకోకూడదు అనేటువంటి భావన ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అలా కాదు నేను తెలుసుకోవాలని తీరాల్సిందే అని మొండి పట్టుదలతో ఉండేవాడు ఒకడు ఉంటాడు ఉంటే అప్పుడు ఆ సందేహం విన్నటువంటి గురువు వీడికి కొంచెం కొంటగా నీ పేరేమిటి నాయన అని అడిగాడు అడిగితే నా పేరు చలపతి అండి అన్నాడు అయితే చూడు చలపతిలో చాలో ఆకారం ఉంది లాలో ఆకారం ఉంది పాలో ఆకారం ఉంది తీలో ఇకారం ఎందుకు ఉంది చలపత అని అంబామా అన్నాడు లేకపోతే చిలిపితి అన్న అంబామా అన్నాడు అంటే ఇది పొంటెగా చెప్పిన సమాధానమే నిజానికి అది సమాధానం కాదు కానీ కొంట ప్రశ్నలు వేసేవాళ్లకు కొంటెగానే సమాధానం చెప్తారు అనమాట నిజానికి అక్కడ సరిగమ పదని అనే చోట షడ్జము ఋషభము గాంధారము మధ్యమము పంచమము దైవతము నిషాదము అనేటువంటి పేర్లకు సాంకేతికంగా ఒక అక్షరాన్ని పెట్టారు నిషాదములో నీ ఇకారంతో ఉంది గనక ఋషభములో రీ అనేటువంటిది ఇకారం వినిపిస్తోంది గనక సరిగమ పదని అనే సంకేతాలు ఏర్పాటు చేశారనమాట కాబట్టి ఈ ఓం అనే ఇప్పుడు ఇట్లాగే ఓం అనేటువంటిది జడమా చేతనమా అనేటువంటి ప్రశ్న వేశాడు ఒక బుద్ధిశాలి అయితే అట్లాంటి ప్రశ్నలు అడగకూడదు నోరు మూసుకుని విను అని చెప్పరు మన గురువులు భారతీయమైన గురువులు దానిని చాలా చక్కగా విచారించి అటువంటి సందేహాలు ఏమీ రాకుండా సమాధానం చెప్తారు ఇక్కడ ఓం అని నాదాత్మకంగా వెలువడినటువంటిది లోక దృష్టితో జడమే కానీ తత్వదృష్టితో నిజానికి సృష్టిలో జడము చేతనము అనేది వ్యవహార దృష్టితో ఉంది గాని తాత్వికమైన దృష్టితో అంత చైతన్యమే కాబట్టి ఓం అనేది జడము కాదు ఓం అనేది బ్రహ్మము ఓమితి బ్రహ్మ ఓమితి ఇదగుం సర్వం అందుకనే వెంటనే చెప్పారు ఇదం సర్వం ఓం ఇతి ఇదం నీకు ఏదైతే దృశ్యమానం అవుతోందో అంటే కనబడుతోందో ఏదైతే ఉంది అని తెలియడానికి వస్తోందో అంటే వినికిడి వలన కనుకలి వలన వినటం వల్ల చూడటం వల్ల కలిగేటువంటి పదార్థ జ్ఞానాలు ఏవైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఓం అనేది ఓం ఇది ఇదగుం సర్వం 
ఆ పరమాత్మయే స్వరూపమే ఓం అని ఓం అనే దాంట్లో ఒక అన్నిటినీ లోగోనే లక్షణం ఒకటి ఉందండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ ఉ ము అని మూడు నాదాలు అకార ఉకార మకారములు అని మూడు నాదాలు చూడండి ఆ అనేది మనం వ్యాకరణంలో నేర్చుకున్నాం ఈ కంఠము మెడ ముడి అన్న చోట కంఠ్యము అంటారు దాన్ని కంఠస్థానంలో పుట్టినది ఊ అనేది పెదవుల స్థానంలో పుట్టినటువంటిది అంటే ఈ కంఠము దగ్గర నుంచి ఈ పెదవుల చిబ్బరి దాకా మొత్తము వర్ణ ఉత్పత్తికి సంబంధించిన చోట్లు ఐదు ఉన్నాయని అనుకున్నాం కంఠము తాలువు మూర్ధము దంతములు ఓష్టములు అని ఇందులో మొదటిది కంఠము చిట్ట చివరిది దంతము ఓష్టము అంటే పెదవులు అంటే ఏమిటనమాట మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆద్యంత వర్ణాలు కలిపితే మధ్యలో ఉండే వాటినన్నిటినీ గ్రహించవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా అల్ అన్నాం ఆ అనేటువంటిది మొదటి అక్షరం హయవరట్ చిట్ట చివర హల్ అనే దాంట్లో ఉన్న రకారం కలిపితే అల్ అనే దాంట్లో ఒక అక్షరం నర నాదంలో మొత్తం ఉండేటువంటి వర్ణాలన్నీ వచ్చినట్టుగానే ఆ అనే దాంతో కలుపుకొని మ్ అనేటువంటి దానిని కలిపితే మ్ అనేది ఓష్టముల చిట్ట చివరి అవయవం యొక్క పుట్టే వాటిల్లో చిట్ట చివరి వర్ణం మకారం పాపా బాబా మా అని అన్నాం పా మొదటిది పెదవులలో పలికేటువంటి అక్షరాల్లో పా అనేది మొదటిది మా అందులో చిట్ట చివరిది మకారం అన్ని అక్షరాలకు మొదటిది అకారం అన్ని అక్షరాలకు చివరిది మకారం కలిపితే ఆ మధ్యలో ఈ ఊ అనేది దంతముల దగ్గర ఉపు పద్మానీయాన మోష్టౌ అది కూడా ఊ కూడా ఓష్టస్థానమే కానీ ఓష్టస్థానము తెరుచుకుంటే ఊ పలుకుతుంది మూసుకుంటే మా పలుకుతుంది కాబట్టి ఆ ఊ ము ఓం అయింది ఓం అనే దాంట్లో సర్వనాదములు కలిసి గుట్టుగా ఏకస్వరూపంగా కనిపిస్తున్నాయి అందుకని ఓం అనేది బ్రహ్మము శబ్ద బ్రహ్మము అని అనమాట కాబట్టి ఆ దానిని బ్రహ్మమునకు సంకేతంగా వాచకంగా తీసుకున్నారు ఓం అనేది వాచకం వాచకం అంటే తెలుపునవి దాని ద్వారా మనం ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఓమి ఓమి తీదగుం సర్వం ఓమి చేతనుకృతి హస్మవా అప్యో శ్రావయత్యాశ్రావయతి ఈ ఇక్కడి నుంచి ఈ ఓం అనే దానిని వైదికమైనటువంటి కర్మకాండాదులలో ఇతరమైనటువంటి పఠన పాఠనాదులలో ఎక్కడ ఎక్కడైతే దాని స్వరూపం మనకు ప్రయోగిస్తారో ఆ ప్రయోగించేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చక్కగా వరసగా చెప్పుకొస్తున్నారు ఓమితి బ్రహ్మ ఓమి తీదగుం సర్వం అనే రెండు వాక్యాన్ని తీసేస్తే మిగతా వాళ్ళది ఓం అనే దాని వినియోగము ఏ ఏ రంగములో ఏ ఏ విధంగా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నదో వాటినన్నిటినీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓమి తీదగుం సర్వం అంటే ఓం అనేది సర్వ వేదాత్మకము మన తదన్వయే శుద్ధిమతి అని రఘువంశంలో కాళిదాస్ ఏం చేసి అంటే ప్రణవ ఛందసామివా అని ఛందసాం ఛందస్సులన్నిటికీ కూడా మూల స్వరూపము ప్రణవమే ఓంకారమే అని కాళిదాస్ చెప్పాడు కాబట్టి ఓంకారము యొక్క వివరణాత్మకమైనవే ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేదములు ఈ మూడు వేదాలుగా మూడు స్వరూపాలుగా ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఛందోబద్ధమైనది రుక్కు వచనాత్మకమైనటువంటిది యజుస్సు 
గేయాత్మకమైనటువంటిది సామము కాబట్టి అందులో కూడా అగ్నివీడే అని అకారంతో ప్రారంభమవుతోంది ఋగ్వేదము ఆ తర్వాత ఇషేత్వోర్జేత్వ అని ఇకారంతో ప్రారంభమవుతోంది యజుర్వేదము అలాగే మకారంతో ప్రారంభమవుతోంది సామవేదము అంటే మొత్తానికి ఆ ఉ ము మా అనే దాంతో ఉకారంతో ప్రారంభమవుతోంది యజుర్వేదం దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కొంచెం నేను రిఫర్ చేసి మళ్ళీ చెప్తాను కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంది అక్కడ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని చెప్తాను కాబట్టి ప్రణవ ఛందసామివ ఛందస్సులన్నిటికీ కూడా ఓంకారము అనేటువంటిది మూల కారణము అక్కడి నుంచే అన్ని ఉత్పత్తి అయినాయి కాబట్టి ఓమిచేతవ ఓమిచీదగు సర్వం మొత్తానికి ఓం అనేటువంటి ఒకటిన్నర అంటే మూడు మాత్రలు కాలంలో ఉన్న ఉచ్చరించినటువంటి ఒకనొక నాదంలో అనంతంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వేద మంత్రాలన్నీ ఇమిడి ఉన్నాయి అందుకనే ఓంకారం అనేటువంటిది చాలా ప్రశస్తమైనది దాన్ని ప్రణవము అంటారు దాన్ని శబ్ద బ్రహ్మము అని అంటారు సర్వమూలము అని అంటారు నాదాత్మకమైనటువంటి బ్రహ్మమునకు ఆ సంకేతము అని అంటారు అనమాట కాబట్టి ఓమితి బ్రహ్మ ఓమి తీరగు సర్వం అని చెప్పి ఏం చేశారు ఇందులో అంటే ఏమిటనమాట మనం వెనకాల అనువాకాలతో అనుసంధానం చేసుకుంటూ ప్రయాణంలో వెనకనంతా కూడా ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకుంటూ ముందు దారిని దానికి ప్రణాళిక వేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేసామన్నమాట బ్రహ్మతత్వాన్ని అన్వేషణ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఆ చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి చోట్ల మనకిప్పుడు ఆ బ్రహ్మతత్వము అనేటువంటిది గోచరించింది ఎలా గోచరించింది అని అంటే దీనిని లోకంలో ఉండేటువంటి రెండు న్యాయాల ద్వారా చెప్తారు స్థూలారుంధతి న్యాయం అని ఒక న్యాయం ఉంది శాఖాచంద్ర న్యాయం అని ఒక న్యాయం ఉంది శాఖాచంద్ర న్యాయము అనే దానిని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం శాఖాచంద్ర న్యాయం అంటే ఏమిటంటే పాడ్యమి అయిపోయిన తర్వాత విలియనాడు శుక్లపక్షంలో పాడ్యమి నాడు కూడా చాలా భాగము అమావాస్య లక్షణమే విలియనాడు మొట్టమొదటిగా సన్నటి దారము అలా వంకర తిప్పినట్టుగా చంద్రరేఖ ఆకాశంలో ఎక్కడో కనపడి కనబడినట్టుగా ఉంటుంది దాన్ని చూసినవాడు అది అదిగో అదిగో చంద్రరేఖ చంద్రరేఖ కనిపిస్తోంది అని అంటాడు మొట్టమొదట ఎప్పుడు ప్రతి మాసములోను శుక్లపక్షము ద్వితీయ నాడు రెండవ దినము నాడు దాన్ని చంద్రరేఖ దాన్ని చూడటం అనేది ఒక మంచి లక్షణముగా మంచి శకునముగా భావిస్తారు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకు ఈ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ అది వచ్చిన తర్వాత అటువంటి దర్శనం కలిగేటువంటి అవకాశాలు అవి తక్కువ పల్లెటూళ్లలో వాటిని ప్రత్యేకించి చూసేవాళ్ళు అలా చూసినటువంటి ఒక పెద్దవాడు చిన్నవాడిని వాడిని మెరిచి ఒరే అది కూడా చంద్రరేఖ ఎంత చక్కగా ఉందో చూడు తొందరగా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ అది కూడా ఎక్కువసేపు ఉండదు కాసేపటికి మళ్ళీ అదృశ్యమైపోతుంది అని దాన్ని చూపిస్తాడు చూపించినప్పుడు ఏది ఏది ఏత్తాత ఏత్తాత అని పిల్లవాడు చాలా ఉత్సాహంగా అడుగుతాడు ఆ ఉత్సాహంగా అడుగుతున్నటువంటి పిల్లవాడికి ఆ తాతగారు ఏం చేస్తాడంటే ఇదిగో మన ఇంట్లో ముందర చెట్టు ఉంది చూడు ఆ చెట్టులో ఇటు దక్షిణ భాగంగా ఎండిపోయిన కొమ్మ ఓ చిన్న రెమ్మ ఉందే అక్కడ చూడు అని అంటాడు నిజానికి మనకు కావలసింది చంద్రరేఖ చెట్టు కొమ్మ కాదు కానీ కావలసిన చంద్రరేఖను చూపించడానికి దాని ఆధారంగా నిలిచినటువంటి శాఖను ముందర చూపిస్తాం అలా శాఖా చంద్ర న్యాయం ఆ చూపించి ఆ కొమ్మ నుంచి 
అట్లా పైకి తుడు అంటాం ఆ పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు కొమ్మను పట్టుకుని అది ఆధారంగా ఆకాశంలో ఉండేటువంటి చంద్రరేఖను చూస్తాడు దాన్ని శాఖా చంద్రన్యాయం అంటారు అంటే కొమ్మ ద్వారా కనబడి కనబడనట్టుగా ఉండేటువంటి ఈ చంద్రరేఖను చూచేటువంటి పద్ధతి దాన్ని శాఖా చంద్రన్యాయం అంటారు అయిన తర్వాత ఆ ఎప్పుడైతే మనం చంద్రరేఖను చూసామో పిల్లవాడు చూశాడో అప్పుడు వాడికి ఇంకా ఇచ్చి కొమ్మ మొదలైనటువంటి వాటి యొక్క జ్ఞానం ఉండదు దాన్ని ఎదురు పెట్టేసేస్తాడు అలాగే స్థూలారుంధతి న్యాయం అని ఒక న్యాయం ఉంది స్థూలారుంధతి న్యాయం ఆకాశంలో సప్తర్షి మండలం అనేది మనం అందరం చూస్తూనే ఉంటాం సప్తర్షి మండలం నాలుగు కోళ్ళు కొంచెం తోకలాగా గాలిపటము ఆ పైన ఉండేటువంటి దారం లాగా ఉండేటువంటి మూడు నక్షత్రాలు ఇటు నాలుగు నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఆ పైన ఉండేటువంటి మూడు నక్షత్రాలు కొంచెం బంపుగా ఉంటాయి ఈ నాలుగు కోళ్ళులాగా ఉండేటువంటి నక్షత్రాలు దీనిని సప్తర్షి మండలం అంటారు ఈ సప్తర్షి మండలాన్ని మండలంలో అరుంధతి నక్షత్రం అనేటువంటిది వశిష్ఠుడు అనేటువంటి మహర్షి భార్య అరుంధతి అనేటువంటి ఆమె చాలా చాలా ప్రయత్నం చేస్తే గాని కనపడదు మనకు వివాహాది శుభకార్యాల్లో అరుంధతి దర్శనం చేయిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నాలుగు కోళ్ళల్లాగా ఉండేటువంటి దానికి తోక దగ్గరగా మూడు ఉంటాయి ఆ మూడు ఉండేటువంటి దాంట్లో మధ్య నక్షత్రం దగ్గర అది చాలా బ్రైట్ గా కాంతివంతంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఆనుకుని మినుకు మినుకుమంటూ చాలా ప్రయత్నంగా చూస్తే తప్ప కనబడనటువంటి ఆ అరుంధతి నక్షత్రం వస్తుంది ఈ పురోహితుడు గాని పెద్ద తెలిసిన వాడు గాని ఏం చేస్తాడనమాట ఇదిగో ముందర ఆ ఏడు నక్షత్రాలు సముదాయం ఇదిగో చూడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ నుంచి తోకలాగా మూడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఆ మూడు నక్షత్రాలు ఈ మొత్తం ఏడు చూడు చూసిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని వదిలిపెట్టుకుంటూ రా ఆ మధ్య తోకలాగా ఉండేటువంటి దాంట్లో మధ్య నక్షత్రం దగ్గర కాసేపు నీ దృష్టి కేంద్రీకరించు ఆ నక్షత్రాన్ని కాదు నువ్వు చూడాల్సింది ఆ నక్షత్రాన్ని ఆనుకుని మినుకు మినుకుమంటూ ఒక నక్షత్రం కనిపిస్తుంది అది అరుంధతి నక్షత్రం అంటారు దీన్ని స్థూలారుంధతి న్యాయం అని అంటారు అలాగే అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూడటానికి మనం మనకు ప్రమేయం అంటే తెలుసుకోదగినటువంటి విషయాలు కాదు కావి కానివి అయినటువంటి అనేకమైనటువంటి వాటిని చూసుకుంటూ వాటిని పక్కకి తోసివేసి చివరికి ఈ నక్షత్రాన్ని చూశాం కదా అదే విధంగా ఇంతవరకు ఏడు అనువాకాల్లో అధిభూతము అధ్యాత్మము తర్వాత వ్యాహృత్యుపాసనము ఇవన్నీ చూపించారు మనకి నిజానికి వీటి అన్నిట్లోనూ బ్రహ్మం ఉంది కానీ బా వాటి అన్నిటి యొక్క సముదాయాత్మకమైన బ్రహ్మమును మనం దర్శించాలి అందుకోసమని ఈ ఎనిమిదో అనువాకంలో ఆ ఓం అనేటువంటి శబ్ద బ్రహ్మాత్మకమైనటువంటి దాని ద్వారా బ్రహ్మతత్వాన్ని మనకు నేరుగా చూపిస్తున్నారు అనమాట ఓమితి బ్రహ్మ ఓమితి లఘు సర్వం అని ఆ వెనక నుంచి ఏడు అనువాకాల్లో చెప్పినటువంటి చెప్పినటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా పరామర్శించుకుంటూ ఇందాక నేను చెట్టు వేరు కాండము కొమ్మ ఉపశాఖ రమ్మ ఆకు ఆకులో చాలా సూక్ష్మాకారంగా ఇవి అని చెప్పడానికి వీలు లేనటువంటి పసరులో ఉండేటువంటి ఒక అనొక బొట్టు ఏ రకంగానైతే వరుసగా వదిలిపెట్టుకుంటూ చూస్తున్నామో ఆ రకంగానే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మతత్వము ఓం అనేదే అని ఈ అనువాదం చెప్తుంది అనమాట ఓమి తీలగు బ్రహ్మ ఓమి తి బ్రహ్మ ఓం అనేది బ్రహ్మ మొదటి వాక్యంలో ఓమి తి బ్రహ్మ అన్నారు రెండవ వాక్యంలో ఓం ఇది ఇదం సర్వం బ్రహ్మ ఇదగు సర్వం అని అంటే ఏమిటనమాట 
ఇందాక మనం చెప్పిన ఉదాహరణలో చెట్టు ఆకు మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈనె లోపల ఉండేటువంటి ఒకనొక చిన్న ద్రవ పదార్థం ఉందే ఆ ద్రవ పదార్థం దగ్గర దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఇది ఏనండి చెట్టు యొక్క సారము అని అని ఇదంతా ఈ ఈ సారము ఉండటానికి ఆధారమైనటువంటి వేళ్ల దగ్గర నుంచి సముదాయం అంతా కూడా అదే దాని స్వరూపమే అని చెప్తున్నారు ఓమితి లగుం సర్వం అని రెండో వాక్యానికి అర్థం అన్నమాట ఓం ఇతి ఇదగుం సర్వం అన్న తర్వాత దాన్ని ఇంకా పరిచు చూపిస్తున్నారు ఇది సర్వం ఎట్లా అయింది ఎట్లా అయింది అని అంటే అనేకమైన సందర్భాలలో దానిని ప్రయోగిస్తున్నారు ప్రయోగించేటువంటి వాడు ఎందుకు ప్రయోగిస్తున్నాడు దాని సర్వాత్మత్వాన్ని నిరూపించడానికే కదా ప్రయోగించేది ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం అన్నము అన్నం అన్నము అని అంటే వరి బియ్యంతో బియ్యాన్ని ఉడకబెట్టిన ఏర్పడినటువంటి ఒక పదార్థం ఆ బియ్యపు గింజలు సుమారు ఒక వందో నూట యాభైయో కలిపితే ఒక మనిషి తినటానికి కావలసినటువంటి అన్నం ఏర్పడుతుంది ఆ అన్నంలో కొంచెం మళ్ళీ పప్పు వాడుతాం అవి కూడా గింజల గింజలుగా ఉన్నది ముడికి ఏకస్వరూపానికి వస్తోంది అలాగే కూర అలాగే చారు అలాగే నెయ్యి పెరుగు ఎన్నో పదార్థాలు ఈ పదార్థాలన్నీ విస్తట్లో పెట్టుకున్న తరువాత వాటినన్నింటినీ కలిపి ముద్దగా చేసుకుని అంతా తిన్న తర్వాత మనం ఏమంటున్నాం నేను అన్నము తిన్నాను అన్నా అన్నము ఏకవచనాన్ని వాడుతున్నాం అంతేగాని నేను బియ్యం ఉడికినటువంటి పదార్థాన్ని పప్పు ఉడికినటువంటి పదార్థాన్ని చెట్టు మీద వచ్చినటువంటి కా కాయలుగా ఉండేటువంటి ఆ పదార్థాన్ని వాటిని అని అనేక వ్యవహారం లేదక్కడ తిన్న తర్వాత ఏక వ్యవహారమే అలాగే ఓం అనేటువంటిది అనేకమైన సందర్భాల్లో ప్రయోగిస్తుంటారు అన్ని చో ఎందుకు దానినే ప్రయోగిస్తున్నారు అని అంటే అది సర్వము గనక అదే మనం తెలుసుకోదగినటువంటి సమస్తము అదే గనక దానినే ప్రయోగిస్తున్నారు అని ఎక్కడెక్కడ ప్రయోగిస్తున్నారో వాటినన్నింటినీ చెప్తున్నారు ఓమిత్యేతనుకృతి హస్మవా అప్యో శ్రావయత్యాశ్రావయంతి దగ్గర నుంచి తర్వాత వచ్చేటువంటి వాక్యాల్లో మనకు వాటినన్నింటినీ గురించి వివరిస్తున్నారు అది తరువాత దాంట్లో చెప్పుకుందాము ఇందాక నేను ఆ మా అని అనే వాటిల్లో అకారము ఋగ్వేదంలో మొదటి వర్ణం అని ఉకారము యజుర్వేదంలో మొదటి వర్ణం అని మకారము సామవేదంలో మొదటి వర్ణం అని చెప్పాను దాన్ని గురించి నేను కొంచెం వెరిఫై చేయవలసినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఆ క్లారిఫికేషన్ నేను తర్వాత చెప్తాను ఇవాళ్ళకి ఈ ఎనిమిదవ అనువాకంలో రెండు మంత్రాలు మాత్రమే అయినాయి ఓమితి బ్రహ్మ ఓమి ఓమితి బ్రహ్మ ఓమితి దగు సర్వం అని తక్కిన విషయాలు వివరణ తరువాతి తరగతిలో మనం అనుకుందాం ఇవాళ్ళకి స్వస్తి Thank you.